एंड कहीं ना कहीं ये जो क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स है लॉजिकल रीजनिंग है बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है मैथ्स है दीज things will be useful throughout your life and i hope through this webinar you will get to uh, experience the importance and how to uh, prepare yourself for facing such examination and i want each one of you to get certain amount of learning through this webinar we all know that uh, you know uh, we are into a new methodology of being into an online session तो थोड़ा सा हिकअप इधर उधर तो हमेशा रहता है नो मैटर हाउ गुड वी ट्राई दैट सो कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ लिमिटेशन इन द एनवायरनमेंट यू हैव आई वांट इट टू बी अ मच मोर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड सर सिंस द स्टूडेंट्स आर जस्ट यू नो द बिगिनर्स आई वुड लाइक यू टू मोटिवेट देम एज गुड एज पॉसिबल and you know because there is always a kind of apprehension uh, that uh, three four attempts lagenge you know uh, and you know does the ghante ki padhai karni padti hai there are so many things that uh, they have a perception in their mind they don't attend class in the college and prepare for the exam and <laughs> we teachers find it very offended that how could you miss classes and prepare for an exam right 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 now, how to plan out their studies? How to, you know, uh, be part of everything as a student? They should be part of each and every uh, aspect of their student life, as well as prepare themselves for exam. So, um, be grateful to listen to you, sir. Thank you for being with us on this. Thank you. Thank you so much. university and of course the most important people for this webinar today all of you students first and foremost a very warm good morning to all of you i extend my heartiest welcome to all of you to this session on how to prepare for upsc exam in this webinar i will be sharing certain basic aspects regarding the upsc's civil services exam and how you can go about preparing for it but before i do that i would like to extend my congratulations to gh raisoni university for having thought of this kind of a webinar for students at this very early stage as ma'am rightly pointed out this is the time that is very very crucial in your careers times are changing she mentioned about the new national education policy and thanks to the pandemic also the world is not going to be like it was before it's a time of challenge as well as a time of opportunity to brace for this challenge and to make the most out of this opportunity guys you really need to put yourself in the right kind of framework and the time for that is now having the right kind of skills knowledge and attitude is what is going to make the difference whatever you sow at this point of time theek hai jo bhi ap marathi madhe apan mhanto ki ji kai apan atta pherni karnar ahot त्याचे खरे तर पुढे आपल्याला रिझल्ट्स मिळणार आहेत ओके सो दिस इज गोइंग टू बी अ व्हेरी क्रुशियल टाइम फॉर यू एंड इन माय ओन स्मॉल वे आई विल बी शेअरिंग एन ऑपर्च्युनिटी फ्रॉम द गव्हर्नमेंट सेक्टर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो दॅट यू कॅन थिंक ऑफ दॅट ऑल्सो एज अ पॅरल करिअर चॉईस फॉर यू ऑल ठीक आहे सो जस्ट अलाउ मी टू शेअर माय प्रेझेंटेशन विथ ऑल ऑफ यू ओवर इयर 
so that our interaction is facilitated. All right. Very at this very crucial point of time, the most important thing that I want you all to remember is that you must have a purpose in your life. Whatever you want to achieve in life, that must be very, very crystal clear before your eyes. If the purpose of your life is clear, then you will find the energy from within to excel in whatever you are doing. If your purpose is not clear where you want to go, then in that case, having the best of talent and resources also does not help you. And God has not created any single human being without a purpose. He has given us certain innate talent, skills, potentials to achieve a certain purpose in life. He has left it to us to identify that purpose. Purpose is like that engine in your life that brings about a massive transformation in your personality. Let me share the example quickly over here of Mahatma Gandhi. Before becoming the great Mahatma, Mohandas Karamchand Gandhi was like any other barrister of his age. He wanted to build a good practice, he wanted to have a comfortable life, and that's why he went to South Africa. He got a big opportunity there. But one fine evening when he was thrown out of a train on a station just because of the skin color of his skin, he realized that there was something bigger that he had to struggle for, to fight for. He's being educated from England, being a barrister, being well conversant in the language, idioms and manners of the English people did not save him from the indignity of being kicked out of a railway compartment. That night gave Mohandas Karamchand Gandhi the purpose of his life, that he will not take this indignity lying low. And from there starts the journey of Mahatma Gandhi. What was the difference? It was the purpose. And that's why I have this quote over here on the screen, guys, which you can read. I believe I am here for a reason. Nobody is here in this world. God has not created anybody. Whether you believe in God or you believe in some supernatural force or whatever. Whatever that entity is, has not created you worthless. It has created you for a reason. And my purpose is greater than my challenges. When you have a big purpose in life, then small or challenges before you become small. There was a Nobel winning scientist who was once to be interviewed by a journalist. I'm talking about very long ago. The journalist asked the Nobel winning scientist that can we meet at so and so place and so and so time. The scientist said that, okay, I'll be there, but I will take a little long because I have a slight inconvenience. The journalist said, fine. When the journalist went and met that particular scientist at that place, he realized that the minor inconvenience that the scientist was talking about was complete blindness. Okay? Complete blindness. That was referred to as a minor inconvenience by that particular laureate. Why so? Because if you have a big purpose, then your challenges become small before it. And therefore, I always tell the students that you must have, first and foremost, a clear purpose which will work as the engine of your life. Now, let me come down to civil services and why civil services could be a great career for you that will give you a fulfilling kind of a life. Let me briefly explain, guys, the basic structure of our Indian polity. Let me take you back to your civics class of class 8th or 9th, I guess, that you studied a little bit about this. Into your professional courses, and I'm sure there's been a long gap since you last revised it, so allow me to share this quickly with you. Guys, our Indian polity, that is the structure on which Indian state stands, it basically has three important wings. It stands on three important pillars. The first pillar is the executive. Okay? So this is the government of the day. That's called as the executive, to keep it simple. The second pillar is the legislature. 
is a parliament which passes laws. And the third pillar is the judiciary. We elect the parliament and based on that election within the parliament, the government is formed. The government forms the executive and largely we have a parliament where the laws are discussed, debated and passed. And we have a judiciary to keep a watch over these two. So this is the basic structure of our Indian polity. The executive guys further is divided into two. We have a political executive and a permanent executive. A government when it is sworn in, the maximum that it can last is five years. It may go even earlier also as you know. Sarkare jab aati hai, to unka karya kaal paanch saalo ka hota hai. Agar sata, agar majority nahi rahi, to usse pehle bhi dissolve ho sakti hai, lekin maximum limit is five years. Sarkare aati hai, jati hai, lekin desh nahi rukta. Desh nirantar aage badta rehta hai. Aisa kiyo hota hai, dosko? Kyunke, we have something called as the permanent executive. What is this permanent executive? This permanent executive is the bureaucracy, the civil service of India. Governments might come and go, but administration does not stop because we have a permanent executive in the form of the civil service. This civil service is referred to also as the steel frame of India. So you all are engineering students, I believe, and you know the importance of structure. Steel frame, as the metaphor suggests, is the structure on which the nation today stands. The civil services is the structure on which the state is today standing. That's how important a role civil services plays. Now, naturally, if such an important role is to be discharged by this civil service, it is imperative, ye lazmi hai, zaruri hai, ke desh ka best talent is civil services ke liye recruit ho. We must have the best minds of the country running the civil service. Now, ma'am rightly pointed out that there are a lot of misconceptions, mind blocks in the minds of the students regarding these exams. That's why mark my words clearly, guys. I'm saying... We need the best minds of the country. I'm not saying the best brains of the country. If it was about the best brains, people with the highest IQ, then these exams would have been just based on cat-like exams. Your IIM exams or JE type exams, it would have been like that. But these exams are not like that. These exams are much more comprehensive. We just don't see your IQ. They see how you think. Okay? You might not be having the highest IQ amongst the aspirants, but if you are a good thinker, then you can talk in this examination. Very students from very mediocre kind of academic backgrounds are able to talk in this exam, whereas students from IIT plus IIM don't even make past the first stage. Why does this happen? Again, I'm repeating myself. This exam is about your mind and not about your IQ per se. Okay? I'll come to it in detail a little later. So what is this civil service, guys? As I mentioned, this is the permanent executive okay, of the country. This is the body or this is the structure that keeps the nation functional always. Therefore, it is referred to as the steel frame of India. Selected on merit through annual competitive examinations conducted by constitutional bodies. At central level, we have the Union Public Service Commission and at state level, we have the State Public Service Commission, which for Maharashtra is Maharashtra Public Service Commission. So these constitutional bodies conduct annual competitive exams to recruit aspirants for the civil service. Okay. What is UPSC? I'm sure you might have heard about UPSC. You might have read about the results of candidates who clear this exam. These days with social media, things are at blitzkrieg speed. As soon as the result of civil services exam is out, 
WhatsApp and Facebook and all of these platforms are flooded with stories of aspirants who have cleared these examinations. But do we really know what UPSC is? Let me give you a very brief insight about it because it's crucial for you to understand this. Union Public Service Commission is a constitutional body. It is given the duty to conduct exams for recruitment of Group A and B gazetted officers of Government of India. So it's a body which conducts examinations to recruit gazetted officers of Government of India. So what is meant by gazette? Who is a gazetted officer? Guys, an officer whose appointment is communicated through the gazette of India is called as a gazetted officer. Certain categories of officers when they are appointed, their names, their selection that is, is communicated by the government to the people of India through what is called as Gazette of India. Gazette, to keep it very simple, is the official communication of government to people at large. Okay? So those officers who have the honor of privilege of their name on their appointment being communicated by the government to the people of India are called as Gazetted officers. They fall in two categories, Group A and Group B. Government's employees are classified in these categories, downwards A, B, C, and D. So the topmost officials of Government of India are recruited by this body called as Union Public Service Commission. It conducts different types of competitive exams for this process. And naturally, when there are few posts and the number of applications is large, you need to have some kind of a filter to bring out the best out of them. And for this reason, UPSC conducts different kind of competitive exams. The civil services exam, the Indian engineering services, which you might be interested in, Indian economic services, Indian forest services, again, you are eligible for the forest service exam also, NDA, combined defense services for those who want to go in defense services, geological services, so on and so forth. So UPSC is a body that conducts multiple kind of examinations to recruit officers for the government of India. The most prestigious one amongst all of these is the civil services exam. This we call Nagri Seva Pariksha. Why is the most prestigious hai? Because this exam recruits officers to the most important services of the central government. Indian administrative services, Indian police services, Indian revenue services, so on and so forth, are recruited through this one exam. It has a very important task of ensuring that the best minds, as I earlier mentioned, are selected for these jobs. And when doing that, while doing that, there should be no nepotism, favoritism, costism, communalism in the process of selection. And therefore, our founding fathers very wisely, understanding the importance of this body, made it a constitutional body. It was in the Samvidhan. In the Article 315 onwards, Union Public Service Commission key roles, responsibilities, powers ko samvidhan mein hi include kiya gaya hai. Kyu kiya hai? Taakye aisi koi sarkar baad mein na aaye, jo ki is recruitment ki, is chayan ki prakriya ke andar mein, kisi kisam ki gadbar, koi gotala, koi favoritism, corruption kare. Isle Dr. Baba Sahib Ambedkar, jo humare constitution ke drafting committee ke head se, unho ne taha tha, ke UPSC, is the watchdog of merit in India. Madam ne jo baat kahi thi, bahut achhi baat kahi thi, mein isi yaha par isko emphasize kar raha. Watchdog of merit in India. What does that mean? This body has the very important task to ensure that recruitment is done only on the basis of merit. It is given sufficient power, it is given sufficient authority and protection in the constitution of the country for discharging this duty being the watchdog of merit. And that's why you see every year, friends, 
कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है किसी रिक्शा चालक का बच्चा जो है वो यूपीएससी टॉप कर रहा है किसी एग्रीकल्चर लेबर की बेटी जो है वो यूपीएससी के अंदर में टॉप कर रही है ऐसी कई सारी मिसालें दी जा सकती है एक शायर ने बड़ा खूब लिखा है अलाउ मी दर लिबर्टी टू शेयर और स्मॉल कपले फेयर शायर लिखता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है अब मैं बार बार कह रहा हूं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पर है आपके लाइफ के जो ख्वाब आप इस वक्त देखेंगे ठीक है वो ही आपकी डेस्टिनी बन सकते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है यू मस्ट हैव फेथ एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स हमारे क्लास के स्टूडेंट अंसार शेख जानना जैसे जिले के अंदर में एक छोटे से गांव में जिला परिषद की मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ा उसने जिंदगी में क्लास एट में ख्वाब देखा था कि मुझे बड़ा गवर्नमेंट का ऑफिसर बनना है तब तो कुछ पता भी नहीं था कि आई क्या होता है ठीक है लेकिन यह ख्वाब के अंदर में जान थी पुणे में आता है आफ्टर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड प्रोड्यूसन कॉलेज के अंदर में वो बीए कंप्लीट करता है और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा जालना जैसा जिला उसका भी छोटा सा गांव मराठी मीडियम से एजुकेशन वो ऑल इंडिया टॉप करता है और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में 21 साल की उम्र में वो आई बनता है तो शायद लिखता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती आपको क्या रिसोर्सेज मिले हैं ये मैटर नहीं करते आपके अंदर फायर कितना है आपके अंदर जज्बा कितना है आपके अंदर में ड्राइव और मोटिवेशन कितना है अपने ड्रीम्स को अचीव करने का वो चीज मैटर करती है और आप बहुत लकी हैं कि आपके पास में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी और इतना सपोर्टिंग स्टाफ है आपके लिए मैडम और सर माने सर से भी मेरी बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि किस किस्म की एक्टिविटीज वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कर रहे हैं ये सारी चीजों का आपको लाभ उठाना है You must take the fullest advantage of this so that you can flourish in your career. Okay? What is UPSC Civil Services Exam? Now let us see a little bit in brief about the Civil Services Exam. This, as I mentioned, is the most prestigious exam of all the exams that UPSC conducts. Clear up this one examination, guys, and you have 23 different government posts to choose from. One exam pass, please. और सरकार की तेईस इंपॉर्टेंट पोस्ट में से आप चयन कर सकते हैं कि आपको कहां करियर बनाना है अगर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आप आई ऑफिसर बन सकते हैं जैसे ही आप आई ऑफिसर बन जाते हैं द फर्स्ट पोस्टिंग दैट यू गेट इज दैट ऑफ अ एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सात आठ तालुका का एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में होता है दैट इज एस डी एम रैंक ऑफिसर तीन से चार साल के अंदर में आपको कलेक्टर की पोस्ट मिल सकती है एक पूरा जिले का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन आपके हाथ में होता है वन सिग्नेचर ऑफ योर्स कैन चेंज द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ पीपल दैट इज द पावर दैट वन कलेक्टर है और इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग डैशिंग ऑन द फील्ड इफ यू लाइक यूनिफॉर्म एन यू कैन ज्वाइन द इंडियन पुलिस सर्विस आई एम श्योर यू माइट हैव सीन मूवीज वेर यू आर यू गेट इनामर्ड बाई दी ऑफिसर्स हु डिस्चार्ज द ड्यूटीज विदाउट फियर एंड फेवर सिंगम ऑफ द डे सो कॉल्ड So you can, if you like that kind of a career, then police service is for you. Indian Foreign Service. This is a fantastic and very charming service that gives you an opportunity to represent the country at international fora. You can represent the country in international organizations in foreign countries. Just like a soldier fights for the country on the border, our diplomats of the foreign service, they. try to uphold the interest of the country in international forums and foreign countries just imagine the pride of representing your country internationally every single day that's the kind of charm that foreign service has then we have indian revenue services those services that mobilize taxation of the country so if you want to do some development agar rasta banana hai to uske liye kharch hota hai agar ports banana hai to uske liye kharch hai तो सरकार को पैसा मोबिलाइज करना पड़ता है थ्रू टैक्सेस और जितना हम इफेक्टिवली टैक्स मोबिलाइज करेंगे उतना ज्यादा हम डेवलपमेंट कर पाएंगे ये सारी जिम्मेदारी होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस इसके अलावा रेलवे की चार अलग अलग सर्विसेज इस एग्जाम में से उनकी पोस्टिंग होती है रेलवे ट्रैफिक सर्विस रेलवे अकाउंट सर्विस 
railway uh, personnel service, railway protection service, all of these services are recruited through this sin single exam. So the list goes on. I'm not going to all the services, but what I want to give you or tell you is that you have multiple choices by just clearing one exam. These exams are conducted annually. They are schedule is declared well in advance, one year in advance, in fact. And that is why I'm uh, emphasizing on this is because you need to plan your career. <clears throat> so it is not like these exams are held one off and you will always be, you know, in a way, in a limbo, whether the exam will be conducted, whether it will be done on time, whether the result will come out on time, nothing of that sort. UPSC has a track record of conducting the exam on the day and date that they have announced, and the results are also declared within one year cycle. In fact, now the cycle has even collapsed further, and in 10 months, the entire cycle is almost done and done. Okay. So that's the beauty of this exam. Now, very briefly, some technicalities about it. Who can appear for this exam? Obviously, you've got to be an Indian national, which I am sure you all are. And you have to be a graduate from a recognized university. Okay, any graduate can appear for this exam. And of course, engineers, they generally speaking, they dominate all the competitive exams these days. There are many reasons why that is true. Reason number one, what I feel is that generally speaking, the skills that you develop in your curriculum, those skills make you analytical in your approach. Define a problem, okay? come out with the reasons behind that problem, what can be the alternative solutions and the conclusion. Okay, that's a very structured kind of an approach that your curriculum develops in you. Civil services exam also requires you to think in a structured manner. An administrator has to be a structured thinker. So your background definitely gives you an advantage over here. You can appear in this exam up to 32 years for open category for UPSC civil services exam. Whereas for NPSC, you can appear up to 38 for open category and respective uh, reserve categories have their own for the relaxations. OBC three years, SCST five years is the relaxation that is given. But the number of attempts in UPSC is limited for open and OBC. Open can take it six times and OBC category candidate can take it nine times. Whereas SCST can take it as long as their age allows them. So these are a few quick technicalities regarding the exam. Now I will come to why you should go for the civil services or state services exam. All of you are pursuing a professional course and you have fantastic careers ahead of you in the corporate sector. And that certainly is a great opportunity. I myself worked in corporate. After that, I worked in State Bank of India. And then I came back to what I love to do best, that is teaching. Corporate sector has many perks. It gives you fancy designations. It gives you a good pay. It gives you opportunities to travel, a lot of opportunities to learn. And certainly, that's a very good package. But I still feel that civil services or state services have an edge above any other career. And why so? Let me put it in four quick points here. First and foremost, these services are a complete career and not just a job. What is meant by a career and a job? Well, we all have to work to earn our living, don't we? If you have to work, you have to earn money, you have to earn money, you have to earn money. 90% of people's reality is not here. Job is where you contribute your skill, talent, labor, time, and get paid for it. You are compensated for it. You get salary. Career is a broader concept. Career is the superset and job is the subset of it. Career entails a lot more than just compensation, than just salary. Career ke andar mein social respect bhi hai. So job aap karte hai, kya samaj mein wo aap ko respect deta hai? If he collector ki lal batti wali car, if he's a GM that is, if he comes in that car, then all the heads turn. People look at that man with great respect. That is a man with authority. He is a man who has cleared a competitive examination. You may drive in a, in a Ferrari. People will look at the Ferrari if not look at you. But when you drive in, in a government of India car, people look at you. 
just I'm mean, oversimplifying it, I know, but what I want to emphasize here is that career entails a lot more than job, and these services, they give you that. They give you a career. They give you social respect. They give you job satisfaction. They give you different kind of experiences. They give you the opportunity to travel across the country. And that's why, that's my reason number one. Reason number two why you should go for it is the exposure that these services give. An officer of these services is posted across different departments. An IS officer will be collector today. He might be sent to a ministry tomorrow. He might be made a director of a public sector enterprise, or he might be sent to a foreign country on deputation. So the kind of cross section of exposure that IAS, IPS, and Indian Foreign Service and all of these services give is unmatched. Okay, and this I say after having seen some amount of corporate life also. Third, and very crucially, self actualization. So let me explain this concept quickly. What is self actualization? So, so har kisi ke andar mein Bhagwan ne, Khuda ne, God ne, ya nature ne, bahut sara potential rakha hai. It is innate inside us. To bring out that, we have to take on challenges. Jitna zyada aap challenges take on karenge, utna aapke andar ka ye hidden potential bahar nikle. Okay? So, jab bhi life mein mushkil aati hai, dosto, on a side note, yaad rakhiye ga, ke wo aapko niche girane ke liye nahi, balki aapko upar uthane ke liye. Okay? It has come to give you an opportunity to make the most of your potential. Civil services provide you that opportunity for maximizing that potential inside. That is called as self-actualization. The more you take on challenges in these services, the more you will develop yourself. No two days are common in the service. Okay? Every single day you will come across new challenges and when you survive or when you beat those challenges, you develop and grow further. Lastly, public interface. Public interface का मतलब आपके decisions का directly लोगों पर impact होता है। अब देखिए pandemic की situation है, नागपुर city से आप लोग belong करते हैं और नागपुर के जो commissioners हैं, Mr. Munde, इनके इनका इन्होंने जो काम किया था नागपुर में ये आपने सबने I'm sure देखा होगा, ठीक है? So a good administrator can have a great impact on lives of millions of people. The decisions that he takes has a direct impact or bearing on the lives of the people. Or is there Java Kya satisfaction who said that those okay after after talent contribute here up near the issue was you okay hit can you okay look and chat away and mother put a new teacher don't assure you have a few thoughts after I had a decision with and so I could be well as I love him the car is off in a small and we'll go so up the team was so to unmatched us these services give you that opportunity because of their public interest अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम की स्ट्रक्चर और प्रोसेस क्रिस्पली मैं आपको बताता हूं और फिर मैं उसके डिटेल्स प्रिपरेशन वगैरह के ऊपर मैं आऊंगा द एग्जाम इज कंडक्टेड इन थ्री स्टेजेस प्रीलिम्स मेंस एंड देन इंटरव्यू मैम राइटली पॉइंटेड आउट अगेन इन हर ओपनिंग रिमार्क दैट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फील दैट देयर आर सेवरल मैक्स कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम and then that discourages a lot of candidates that whether I will get the opportunity to back it or no. Or the competition is very high. Sometimes the candidates, you know, tell us, hey, sir, is my success ratio kitna hai? How many candidates appear and how many are finally selected? That's a very wrong way of looking at things. For two reasons, guys. Reason number one and the more important reason first. Reason number one is that the competition is never outside of you. Kisi bhi parda hai. कंपटीशन कभी आपके बाहर नहीं होता कंपटीशन आपके विदिन होता है कंपटीशन इज विदिन स्पर्धा ही तुमच्यातल्या असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये असते देयर इज अ पर्सनालिटी इनसाइड यू व्हिच इज ऑफिसर लाइक व्हिच हैज ऑल द क्वालिटीज एंड देयर इज अनदर व्हिच डज नॉट हैव देम एंड देयर इज अ कंटीन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन दीस टू अब इन दोनों पर्सनालिटीज में से कौन स्ट्रांग बनेगा डिपेंड्स ऑन whom you focus on if your focus is on that side of your personality which is more suitable for the exam you are prompt about your preparation you are disciplined about it you are focused about it 
then that side of your personality will get stronger and the other side will progressively become weak. And if you're able to defeat it within yourself, then exam is formality. So Laksha Tevas Pardahi Don Vyaktin Madhe Saste, Tumcha Atmade Se Don Vyakti Madhbahe, in Laksha Tevas. Second reason, although the number of aspirants in the exam might appear very large, okay? There are, say, uh, every year around 4 to 5 lakh people who fill the form for the exam. But remember, guys, we must make a difference between applicant and aspirant. A lot of people just fill the form for the heck of it. They are not serious about their preparation. They have not tried to put an effort into preparing for the exam, but they have just filled up the form. In the prelim stage, I have always seen that half the seats in the exam hall itself are vacant. Stage they had just filled up the form for the sake of it. Okay? So there is a difference between applicant and aspirant. <clears throat> aspirant is or applicant is a larger set. Aspirants as such for the exam are much less compared to the number of applicants, which are 4 to 5 lakhs around. Okay? So remember these two facts when you are discouraged by the competition. After prelims, the second stage is mains. After mains, you are called for an interview. And I'm sure you have heard a lot about UPSC interview and the kind of questions that they ask. I will come to some of these things in my subsequent slide. I will tell you prelims stage. Ke ke bata. Preliminary examination ye is process of filter. Hai. It is like a process through weed, weeding out the insincere candidates from the sincere ones. Because many many candidates apply and every person has the right to apply for exam. Now, there are many many candidates who are not serious, they have to filter out. That's why the system is kept in the prelim exam. It is an objective examination. Okay? Which means that you have to It is an objective examination. Which means, as you all know, one question and four alternatives are given to you. You have to select the right one. Negative marking is applicable for three wrong answers. Marks of one question worth are deducted. Okay. It has two papers, general studies and CSAT. General studies, I'll come to the syllabus points also. General studies, at this point, just remember it includes basic subjects like history, geography, Indian polity, economy, society, science tech, and current affairs. So these seven heads are included in general studies. The second paper is CSAT. This is an aptitude paper based on your scholarship type exams. So basic quant, basic reasoning, English comprehension, and all of these things that are generally part of your scholarship based exams, those are included over here. So these are the two papers that are there or part of the preliminary stage of the examination. Okay? The second paper is qualifying in nature. What do I mean by that? You just got to pass in this paper. So pass on I ask. If you score 33% plus marks, you are done with this paper or its number count and nahi hote. It's just like you have to cross the finish line, which is at 33% of the marks. After you do this, after you qualify this paper, then your score in this first paper, JS1, is factored in and based on that, you are called for the subsequent stage of the exam which is called as the main examination. Now guys, main examination is really the mother of the exam. At this stage, the methodology of testing is descriptive. The first stage objective was the second stage can be descriptive. Like you university the answers of the university, you can see the answers here. Answers it includes four papers of general studies. Their broad components are in GS1, we have history, geography, and society. In GS2, we have Indian polity and international relations. GS3, we have economy, agriculture, science and technology, disaster management, environment, and internal security. And GS4 is a very interesting paper, guys, which tries to check your basic ethics, values, and morals. The syllabus in terms of academic part of it is very less because it is a test of your real personality. So that's a very interesting paper that UPSC has added 
in 2013. So these four papers of 250 marks each add up to 1000 marks over here. Then you have to attempt an essay paper also. स्कूल के जमाने में आपने निबंध लिखा था ऐसे लिखा था और शायद उसके बाद कभी मौका ना मिला हो यूपीएससी आपको फिर से मौका देती है ग्रेजुएशन के बाद में ऐसे निबंध लिखने का अब अफकोर्स स्कूल लेवल से यहाँ के जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा सीरियस होते हैं ज्यादा मेच्योर टॉपिक्स होते हैं बट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पेपर ऐसे गिव यू अ ओपन ग्राउंड टू ब्रिंग आउट योर थॉट प्रोसेस कॉन्शियसली इसीलिए ऐसे रखा गया है ताकि आपकी पूरी थॉट प्रोसेस वो पेपर पर रिफ्लेक्ट हो सके जब कोई विषय कोई टॉपिक आपको दिया जाता है तो आप उसकी तरफ किस नजर से देखते हैं कितने मेच्योरली आप उसको देखते हैं कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप उसको देख सकते हैं ये सारी चीजें ऐसे में रिफ्लेक्ट होती हैं ठीक है अफकोर्स अपार्ट फ्रॉम योर राइटिंग स्किल्स एंड दैट गिव्स एन आइडिया टू द एग्जामिनर के वेदर आपके पास में एक सिविल सर्वेंट वाली पर्सनैलिटी है या नहीं तो दो ऐसे आपको लिखने होते हैं फॉर टू फिफ्टी मार्क्स इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है विच इज फॉर 500 हंड्रेड मार्क्स यूपीएससी हैज गिवन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट आउट ऑफ विच यू हैव टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर 500 हंड्रेड मार्क्स आई विल टेल यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मोर वेल नोन सब्जेक्ट इन माई सब्सिक्वेंट लाइफ के कौन से सब्जेक्ट अभी फिलहाल में ज्यादा पॉपुलर होते हैं आफ्टर यू आर डन विद द मेन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन योर स्कोर इन दिस एग्जाम You are called for the last stage, which is the interview. Of course, interview, as the name suggests, is oral for 275 marks. UPSC does not use the word interview. It's for convenience sake that we call it interview. UPSC officially uses the phrase personality test. So, prelim stage ke andar mein aapka knowledge test ho jata hai. Main stage ke andar mein aapka analysis test ho jata hai. और इंटरव्यू में फिर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है बहुत सीनियर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स मिलिट्री जनरल्स और पब्लिक लाइफ में जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है ऐसे एकेडमिशियंस और भी दूसरे लोग ऐसे पांच से सात लोगों का एक पैनल आपको इंटरव्यू करता है दिल्ली में इन यूपीएससी ऑफिस कॉर्नर धौलपुर हाउस अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस फॉर थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स प्लीज वेरी एक्सपीरियंस I can say individuals from public life, they have a very meaningful conversation with you. Don't go by what you hear on WhatsApp, YouTube, and stuff like that. You hear all kind of stupid things that being circulated on social media about you. It is nothing of that sort. The interview is very cordial. They ask you very pointed questions, and their way of doing it is conversational. It is just like having a conversation, just that it is a little more formal. and they give you ample opportunity to bring out the best within yourself so don't worry or don't have any kind of misconceptions regarding upsc you might well be having a very good personality suited for being a civil servant at this very stage just yesterday evening upsc marks have come out and one candidate known to me who appeared for interview he could not get the final selection though he used to be very concerned that sir i have studied you know from a vernacular medium i come from a rural area will i be able to do well in the interview and i used to tell him that don't worry this is a test of your personality okay the panel is well experienced to know the kind of opportunities and limitations you have and you will do well because you have a good personality okay? when the result came out yesterday the marks came out yesterday he has scored 190 plus in the interview okay so that's a very high score for this particular year so that's how it is guys in terms of the structure here is a summary again so for state services main examination we just saw about the civil services exam now this is about state services exam in state services exam you have a compulsory language paper english and marathi two different papers and these are for 100 marks each apart from that you have four gs papers like upsc GS1 includes history geography and agriculture and GS2 includes constitution polity and acts GS3 includes human resource development and human rights and GS4 economy development and science and technology this is about our MPSC state services examination prelims is very similar for both UPSC and MPSC prelims are exactly the same in structure 
जस्ट दैट एमपीएससी फिल्म्स में सेकेंड पेपर के भी मार्क्स एड होते हैं यूपीएससी में सेकेंड पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है यही डिफरेंस मेन्स बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एमपीएससी मेन्स में देर इज नो ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड द एंटायर फोर पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर ऑल द जीएस पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर चलिए तो अब अगर हम ये सारे प्रोसेस को समराइज करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट हमको इस प्रोसेस में पढ़ने होते हैं हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एनवायरमेंट सोशल इश्यूज आई आर साइंस एंड टेक्स एथिक्स इंटरनल सिक्योरिटी एंड करेंट अफेयर्स दीज आर द ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज एग्जाम ना आई नो वट यूर थिंकिंग यू माइंड भी थिंकिंग के सर हमने तो ट्वेल्थ साइंस किया है उसके बाद में अब हम प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं इनमें से साइंस एंड टेक अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स इनसे हमारा कोई एकेडमिक एसच कोई रिलेशन नहीं आया विल बी बी एबल टू डील विद सब्जेक्ट्स लाइक जोग्राफी और एनवायरमेंट और इकोनॉमी आई एम श्योर दिस डाउट माइट बी देर इन योर माइंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू बिकॉज इट्स वेरी क्रूश यू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एग्जाम इन टर्म्स ऑफ दिस स्टेप याद रखी जाती In terms of its depth, the syllabus is not very deep. The depth is only as much as a well-educated and informed person must know. It does not go into too much of depth when it comes to deep subjects of general studies. The challenge with the syllabus is its width, the number of subjects that we study. But in terms of depth, it is fairly manageable. Any person with basic intelligence and a 12th level, uh, you can say, education. can very well understand whatever the syllabus entails with all of these subjects theek hai so isse bilkul aapne darna nahi hai ki ye sare subjects aapke liye aparichit hain ye bilkul aap aasani se isko manage kar sakte hain now let me come to the nature of the exam okay ab tak maine aapko structure process aur kuch aur technicalities batayi let me tell you the nature of the exam why is it that this exam is considered a challenging one sabse pehli cheez is the competitive exam You have to get into the magical fit. अगर इस साल 800 हंड्रेड पोस्ट निकली है तो आपकी रैंक एट हंड्रेड है तो यू विल गेट वन पोस्ट इफ इट इज एट ओ वन देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट फाइटर सेकेंड टेन मंथ लॉन्ग ऑल द्री स्टेजेस प्रिलिम्स मेन स्टेज ठीक है तो इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम हाउ यू परफॉर्म इंडिविजुअली दट नॉट मैटर हाउ यू परफॉर्म विद द अदर्स इज वॉट मैटर then the dynamic nature of the exam the best part about this exam is it keeps you guessing there is no set pattern of the exam it's not like your other exams where you just see the previous year syllabus previous year question papers and you understand everything and you solve the papers of the exam it's not the exam keeps on reinventing in terms of the type of question it asks and that keeps you on your toes third is the multiple subjects as i showed showed you on the previous slide there are different subjects that you are supposed to prepare for this exam the broad syllabus okay, in terms of the breadth of the syllabus as i mentioned it has sufficient breadth and very significantly this exam has a premium on conceptual clarity you cannot crack this exam without understanding basic concepts and by basic concepts i mean those concepts which you have studied below 10th standard basic things like democracy federalism all of these things we have studied in our civics class or polity class before 10th standard so those basic concepts must be clear i'll give you one simple example here two years ago upsc had asked a question in the prelims exam the question was which of the following are the modification in leaves of plants in desert areas ठीक है एक स्टेटमेंट दिया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडिफिकेशन इन लीव्स ऑफ प्लांट इन फॉरेस्ट एरिया सॉरी इन डेजर्ट एरिया एंड देन यू हैड थ्री ऑप्शंस देयर नंबर वन लीव्स बिकम स्मॉल नंबर टू लीव्स बिकम वैक्सी एंड नंबर थ्री लीव्स कैन ट्रांसफॉर्म इनटू टू तीन चीजें आपको बताई है कि डेजर्ट एरिया में पत्ते जो है वो छोटे हो जाते हैं दूसरा वो वैक्सी हो जाते हैं और तीसरा कभी कभी उनमें से काटे बन जाते हैं दे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू थॉर्म अब अगर आपने बेसिक स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ा है 
तो आप जानते हैं आपको अगर कैक्टिस वो ट्री भी आगे प्लांट अगर याद आ जाता है तो यू कम टू यू रिमेम्बर दैट दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन हैपन इन डेजर्ट ट्री तो द क्वेश्चन इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड एट अ वेरी बेसिक लेवल गेटिंग दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम नेक्स्ट इज प्रिसाइसनेस ज्याला मराठीत आपण नेमकेपणा म्हणतो वॉट एव्हर यू राईट इन द एक्झाम और यू आन्सर इन द इंटरव्ह्यू has to be precise no beating around the bush okay you might be knowing four points in an answer write those four points and you will fetch marks you don't know the answer but you somehow manage to write four pages by just extrapolating things from here and there you will get a zero mark for that okay you need to be precise see an administrator has to be precise in his communication an administrator will not never obfuscate around things he will always be very clear in his communication so that is what is expected from you also preciseness in your writing and speaking then speed and accuracy it's a competitive exam ultimately and therefore time is less you have to solve the paper in less time and that requires speed and accuracy in solving the paper so these are the certain points that you must remember regarding the nature of the exam now let me come to step wise guideline for preparation i am giving you here a schematic process in which you can go about preparing for the exam and yes let me add a caveat over here as madam rightly mentioned initially when you go for these kind of exams never compromise on your graduation that has to be your first priority you are pursuing civil services does not give you license to perform poorly in your academic do well over here optimize time and whatever time is there at your disposal extra time that you have that you can use for civil services preparation okay? do not compromise on your academic performance how can you go about preparing them first and foremost study the syllabus of the exam carefully okay second see the previous year's question papers of the exam now guys these two i call as the two gurus of civil services exam preparation these are the two most important steps in the preparation syllabus tells you what upsc can ask and previous year's question papers tell you how it can ask so the what and how of your question paper comes from these two aspects so your preparation must start with the syllabus and previous year's question papers after you have read these many times over then you can start with basic reading start with ncert textbooks these are the textbooks of cbsc board from class to class class 6 to class 12 ncert textbooks are helpful in preparing for the exam now you might wonder अरे सर हम इतनी बड़ी एग्जाम देने जा रहे हैं और आप हमको स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ने बोल रहे हैं गाइस देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट एज आई टोल्ड यू बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर वंडरफुल इन दिस रिगार्ड दे गिव यू वेरी नाइस क्लैरिटी रिगार्डिंग बेसिक कांसेप्ट सिंपल इजी मैनर्स दैट इज रीजन नंबर 1 रीजन नंबर 2 इज एज आई गिव यू एज आई टोल्ड यू इन द एग्जांपल UPSC is known to ask direct question from these textbooks okay so if there are direct questions being asked then we need to prepare them very well that's reason number 2 and reason number 3 is to develop your writing also ncerts are drafted in a very simple and lucid manner they are very engaging and flowing by reading these ncerts you will also be able to develop your writing skills in the same manner which will help you in your main examination so for these reasons you need to first prefer reading the ncert after you are done with this then remember three step process of preparing first step is conceptual understanding whatever topic from the syllabus you are preparing first understand the basic concept of that like for example in indian polity you are preparing the topic of president first understand 
the basic concept of this course called as residence. Why we have a system in which we have a indirectly elected president in our college? You must understand that first. Understand the concept behind that. Or if you are studying governance, or if you are studying some other constitutional body, understand the basic concept first. Once you have understood the concept, then you go to the next stage where you build technical information about that concept. So, first, the concept is understood. Okay? For example, you are engineers, so I will give you an example of engineering. For example, you are civil engineering, if you are studying. So you, uh, you come across a concept called as slump. जब आप सीमेंट को मिक्स करते हैं मिक्सर के अंदर में तो उसके बाद में उसका स्लम्प टेस्ट किया जाता है तो पहले जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी कंसेप्ट समझिए कि व्हाट इज दिस स्लम्प तो आपको समझ में आएगा कि वाटर कंटेंट टेस्ट करने के लिए वो वाटर कंटेंट ज्यादा या कम तो नहीं है इसलिए ये स्लम्प जो है वो मेजर किया जाता है सो दैट गिव्स यू कंसेप्ट देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज टेक्निकल इंफॉर्मेशन बेस्ड a technical information base will give you the parameters ki slump kitna range ke andar mein allowed hai kitna wo kam mana jayega kitne mein wo zyada mana jayega all of that is technical information base so waise hi yahan par mein bhi president ya governor ke bare mein padhte hue aapko fir aage unki appointment unke roles rights responsibilities removal ye sari cheeze aapko prepare karni hai that gives you the technical information base Lastly, then add current dimension to it. <clears throat> Regarding that particular concept, whatever has happened over the recent times, you need to prepare that. For example, governor related, बहुत सारी news बहुत सारे states के अंदर में चल रही है. Maharashtra में भी controversy थी, Karnataka में हुई, Manipur के अंदर में हुई. ये सारी चीजें newspapers में आती रहती हैं. तो जो भी हमारे syllabus की concept है, उसके related अगर current affairs में कुछ चल रहा है, so we need to add that. So these are the three steps: conceptual understanding, technical information base, and adding current dimension to it. Once you have done these three steps, then come to answer writing. Last step is writing answers. Once you have understood the concept thoroughly, then you can take previous year's question papers, take up questions from that, and either solve the MCQ or write answers over it. Okay. Once you have done with answer writing practice. Then finally, before the examination, you have to do simulated exam practice. Now, what is this simulated exam practice? Now, I know you all are engineers, and you need not be told what is meant by simulation. Simulation is creation of real life-like situation in a controlled environment. जैसे अगर आप कोई ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए you have to have an environment which is like real life. And you test it over there to see whether that is road worthy or no. So, when you have to do exam, you have to simulate exam practice. You have to do the exam in the same environment. That makes you exam ready. So, these are the steps, guys, in which you can go about your preparation. Tell you. अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सेवन स्टेप स्टडी टेक्निक में आपको बताऊं। दिस विल हेल्प यू आई बिलीव इन योर ग्रेजुएशन स्टडीज आल्सो। हाउ शुड यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग एनी पर्टिकुलर टेक्स्ट जब भी आप कोई नई टेक्स्ट लेते हैं पढ़ने के लिए आपकी कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होगी इंजीनियरिंग से या आप यूपीएससी में से कोई स्टैंडर्ड आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं पहली चीज जो आपने करना है इज इन द फर्स्ट रीडिंग जस्ट स्किम थ्रू द टेक्स्ट the mistake that often candidates do is from the first word of the first chapter they start reading and underlining things that's the wrong approach guys first understand the scheme of the book you know the book is arranged in chapters those chapters have a logical flow and within those chapters the arrangement of content also has a logic okay. so first thing that you you must do is macroscopically understand the logic of the text understand the chapters understand the content within those chapters in terms of their flow hey nanyachan answer once you do that you become friendly with the book you understand the logic of the book then you come to the second reading first reading will be a fast one you don't have to read word by word you are just supposed to take an overview so a good 500 page textbook also some of the upsc textbooks will be a little fat 
So these textbooks also you can finish off the first reading in maximum two to three days. Second reading, then you start underlining keywords and highlighting them. Okay. Here again, I have seen candidates and very experienced candidates also making this mistake. They straight away take a scale, a pen, and just go on underlining and in the process underline the entire text. That's not the right approach. You have to underline only the keywords, underline or highlight only the keywords. You are going to read and understand it. Okay, so nobody else is supposed to read it. So underline only the keywords. Forget all the articles, forget all the prepositions, conjunctions, all the grammatical syntax. Just pick up the keywords and underline and highlight them. This you will do in your second reading. In the third reading, okay, you come back again to it. Third reading, prepare side notes and page notes. Whatever you have highlighted regarding the important concepts, make a small quick note in the column, that the space that is there in the textbook towards the side, make small notes over there itself. These are called as side notes. Summarize these side notes on top of the page. Make a simple one line note regarding that entire page. These are called as side notes and page notes. सर आवाज येतोय का माने सर आवाज येतोय सरांचा Am I audible, sir? Am I, am, am I am audible now? Yes, sir. Yes, please go ahead. Okay, okay, okay. So after doing the mind maps and micro notes, the next stage is contemplating. This is the most important stage, guys. Contemplation, yeah, just for hum Hindi Marathi me kaise hai manan. Keep away all your resources. Sabi textbooks, sabi notebooks side me rakhna hai apne. Just sit at your table and try to actively recall what you have studied. A lot of students become lazy with this part, and that proves to be fatal. No matter how much you read and revise, if you don't contemplate over it, it will be difficult for you to recall in the exam. So to ensure that you are able to recall in the exam, you must be able to keep aside all the content and try to contemplate over it. That's why we try to What have I studied? What are the different facts of it? What are the different aspects of it? How can I apply it? This is called as contemplation, manun okay? If you have done this contemplation, then you can solve any kind of question that is asked in the exam because you have mentally grappled with it. So this is a very important stage for as contemplating. Then comes answer writing. Okay? After you have done the contemplation, then take up any kind of question. So even if it's a challenging question, if you've done the contemplation, then you will be able to write answers regarding that particular concept. Lastly, revision. Syllabus of this exam is relatively, as I told you, broad, and therefore multiple revisions are required in this exam. So instead of reading a lot, it is suggested that you read less, but revise it many times over. So these are what I call as the seven step study techniques that you can use for civil services preparation, and I believe it will be helpful in your regular course also. These are the NCRT textbook guides which you can. 
start preparing from now onwards itself if you are serious about this exam. Okay. Geography class 6 to 12 NCRTs are important. Polity class 8 to 12, I'll suggest that you can take a screenshot of this image. History, only old NCRTs are required, not the new ones. Economy class 11th and 12th and society, sociology textbooks of 11th and 12th standard and science textbooks of class 8 to 10. These are the only NCRTs that you will require. You need not go for all the other NCRTs. Okay? So these are the core NCRTs which are helpful in preparing for the exam. Now I come to an aspect called as selecting of optional subject. I know it is very early for you right now, so I will keep it very crisp and brief. UPSC requires you to select one optional subject for 500 marks. It has given a long list of subjects, which includes most of your graduation subjects, including four branches of engineering. There are some guidelines on which you can select a subject. Guideline number one is your interest. Optional subject is a very crucial decision, and therefore, you must select only such a subject in which you have genuine interest. Since optional requires some level of preparation, some level of depth, you will be able to do it only if you like that subject. So select only subject which, in which you have interest. Second, see the syllabus and question papers of a few optional subjects which you feel you like. There might be two to three options which you like and you are not able to decide. Then see the syllabus and question papers. It will give you a feel from inside that, okay, I am feeling an inclination towards this subject. That will help you to decide. Third, read some basic textbook. Generally, NCRTs are available for some of the subjects. You can read those or read some basic textbook available in the market for that particular subject so that you get a more nuanced feel of that subject. Fourth, it is important that there is some kind of a guidance and study material available for the subject that you seek. If you take a very offbeat subject, which is guidance nahi hai, study material available nahi hai, so then you will be very challenging. Ho jata hai. So, this is the way you subjects subjects, which can be guidance or study material available. Okay. So, what are the optionals available currently? All the humanities based subjects are available so history, political science sociology, philosophy, etc. In basic sciences, you have physics, chemistry, maths, so on and so forth. Engineers, maybe you could like, you would like to go for maths. Literature also, all the constitutionally recognized languages, they are available for their literature based optional subjects. In your engineering, you have electrical, civil and mechanical as subjects. Your four branches are available as optional subjects. Or you can go for medical science, because this is for only for doctors. So these are the subjects out of which you have to select one. Now for you at this stage, this, this decision is not important. You can take this call when you are in the final year of the exam. Since most of you are first year students, you can simply uh, wait until you get into the final year. Then comes preparation for current affairs in civil services. Current affairs plays a very crucial role in this exam. In fact, 40% of your time in terms of preparation goes towards current affairs is what I feel. What are current affairs? These are day-to-day -day events and issues in different sectors within and outside India which have an impact on our collective national life. Such events and issues are called as current affairs. For preparing these current affairs, again not recommended for you at this stage, but some of you might be uh, you know, is, is about to decide to, serious, to prepare seriously, that's why I just am mentioning it. You must read one good newspaper, the Hindu or Indian Express, uh, if you are appearing for the examination within the next two years. Okay. At this stage, those of you who are in first year, you can start with Indian Express so that you get used to reading a good quality English newspaper. See, whether you are appearing for these exams or no, <clears throat> it is imperative, it is important that you read newspaper every day. Spend 25 to 30 minutes at least with the newspaper. Indian Express is a good option because the language is simple and the quality is good. Okay. Hindu is better, but Hindu is a little more difficult in terms of its language. So you can start with Indian Express and make it a habit to read it every day. 
Apart from that, those candidates who are appearing in the next couple of years, for them government publications, class material, as well as Rajya Sabha TV debate shows are also vital resources. Since most of you are not, so I'm not going into the details. Okay, lastly, I'm coming to what Madam uh, suggested also me to do, to give you some insights regarding how you can manage your time while doing well in your academics as well as preparing for civil service. Here are my 10 principles for time management that you can practice. And I can assure you, if you do this for four weeks, starting today, do these 10 principles, implement these 10 principles for four weeks, and you will see a quantum jump in your efficiency. What are these 10 principles? You can jot them down parallelly. First, plan the day beforehand. You know, time is at a premium, guys, for everybody. And we must optimize it, right? As engineers, in any case, one of our most important goal is, is to make any system or machine optimum. It is not. So we ourselves also need to optimize our resources. And for that, it's crucial that you plan the day beforehand. Darkness sune se pehle, agle din ka pura plan aapka ready hona chahi. Use a Google calendar for that. And whatever activities you are going to do in the waking hours, the time of so day, the activities are planned. I call it like a GPS. They say GPS Rasta Batata and you just keep on following that road without really thinking about anything. It takes you to a destiny. Where you have a plan, you have a GPS. You don't have to think, you don't have to ask people if your GPS is working. Because similarly here, if your day's plan is ready, then you can very easily go through that entire day by making the most of the time available. Second, organize around energy levels. We all have certain times in the day where we are at our energetic best. Like for, for me, if you ask, morning 7 to 11 is where at my, at my, 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 I am at my optimum best and then 3 to 7 in the evening. So what I generally do is, I try to schedule those activities which require my attention the most in these spots. <clears throat> so organize around your energy levels. So the most important tasks must be organized around the times where you are at your best. Third, eat the frog first. So you might be wondering why I'm asking you to eat a frog. Okay, let me explain this metaphor here. He upma क्या है फ्रॉग देखिए कोई ना कोई ऐसा टास्क हमारे दिमाग में चल रहा होता है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है वो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन हम उसको प्रोक्रास्टिनेट करते चले जाते हैं कि करेंगे बाद में करेंगे और जितना हम उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उतना ज्यादा वो हमारा कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस कम करता रहता है एट द बैक ऑफ द माइंड ठीक है सो ईट द फ्रॉग फर्स्ट दैट इज व्हाट आई कॉल अ फ्रॉग व्हाई फ्रॉग बिकॉज़ इट कीप्स ऑन बाउंसिंग इन योर माइंड so eat that frog first, which means finish off that activity first, which has been pending, which you have been procrastinating. This is the third principle. Fourth, learn to prioritize. As a civil servant, as a collector, you will be having 50 different tasks a day. And all of these are not equally important. You must learn to prioritize what is most important, what is second most, third most, so on and so forth, and then do things accordingly. So here also similarly, in your life also, there will be different tasks with different levels of priority. You must arrange them in priority and discharge those tasks based on the level of priority you have given it. Fifth, learn to say no. Successful people say more no than they say yes. You must have the courage to say no to people who you are indebted to, whom you are obliged to, whom you love, whom you like. Because your priorities or focus should not get compromised. A friend of yours, for example, who has helped you a lot, he may ask you to come out for a movie, but you have an assignment to submit. Sometimes what we do is, out of that respect or love and care for that person, we say yes to a commitment which we cannot fulfill. Don't do that mistake. Learn to say no. Then develop systems for repetitive tasks. This is very important. <clears throat> 
I'll give you an example here, an extreme one though, but it will make the point clearer. You all might have heard about Mark Zuckerberg, the founder of Facebook. If you just Google him online and see his images, most of his images you will see he wears a grey colored shirt, like the color of the jacket that I'm wearing right now. So he has ash grey colored shirt, t-shirt that he wears very often. So somebody asked him, why do you wear this colored t-shirt so often? And he mentioned that I have a cabinet full of same colored t-shirts. I don't want to waste my time every day morning to decide which shirt to wear, which suit to wear, which tie will match with it. That is a lot of waste of time. So I have same colored t-shirts. I pick up any one so I don't have to think about it because every t-shirt is the same. And I slip that on and go to my office. Okay? An extreme example, but what I want to make the point here is that try to have systems for those tasks which you repeat every day. That way, our brain does not need to then think or focus over it. So our brain's capacity is spared for more productive things. The repetitive things can be developed as a matter of habit, as a matter of system. Okay? So develop systems for your repetitive tasks. Seventh, block the R. <clears throat> block the R means what? There's a very nice book that I'll recommend guys <clears throat> regarding this concept. The title of the book is Win the R, Win the Day. It's a very beautiful book. Win the R, Win the Day. This book has given me this concept, <clears throat> block the R. One R, say for example today I had a seminar so from 10 to 11, 11 to 12 and 12 to 1, these are the three hours that I had blocked one hour each for this particular seminar. I had to come in early, see the systems, Cisco get downloaded in my computer, so on and so forth, and then two hours for the seminar. So in my calendar, one hour slots are blocked for the seminar. Okay? So similarly, you also need to block every single hour with certain activities. That's called as blocking the R. Ab par kuch aur nahi hoga. You have to focus only on that. Eight, use calendar. Google Calendar is a very, very useful and handy resource. It's there in your mobile as an application. Plan your day in the Google Calendar. Okay? Map your entire day. Every single minute of your waking hour must be mapped on your Google Calendar. What are you going to do from 1 p.m. to 3 p.m. after the seminar is over? What are from 3 p.m. to 7 p.m.? Everything must be there on your calendar. It gives you reminders. It helps you to take a review. It helps you to also plan ahead, so on and so forth. So learn to use calendars, Google calendars or such other calendars. Ninth, turn off all the distractions. When you are focused on an activity, turn away all the distractions. <clears throat> you know, mobile phones, these are wonderful resources, but they are also great distractions. Research has pointed out, guys, that if you are doing some act with concentration and then you get disturbed, if you are studying and you get a message on WhatsApp, you open your mobile, you read that message, you respond to 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 that message, and after 15-20 minutes, you start to study on the mobile side, you start to study on the mobile side. You have 20 minutes in that conversation, plus, more importantly, Research tells you it will take you 23 minutes to come back to your peak concentration level. But the 20 minutes of conversation ki waste or 23 minutes of concentration for coming to you are waste. And if you have one hour to study for one hour, then you have to give more time to study for one hour. So turn off all the distractions. When you are doing a task, you are going to be different from the rest of the things. हाँ, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है ईमेल इंपॉर्टेंट है बट ये चीजों को आप बैचिंग कर सकते हैं जैसे आप क्या कर सकते हैं कि एवरी मे बी फोर आवर्स और सिक्स आवर्स यू कैन चेक योर नोटिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया ठीक है टू स्टार्ट विथ अगर हो सके इफ यू कैन डू इट वंस इन एट आवर्स दैट विल बी फंटेस्टिक इफ नॉट एटलीस्ट फोर टू सिक्स आवर्स आप बैचिंग कर सकते हैं कि फोर टू सिक्स आवर्स के बाद में आई विल सी ऑल माई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन एट वंस लास्टली Focus on one thing at a time. Just to focus here, the most underrated virtue is success. Okay? I have a story to listen to you. Bill Gates and Warren Buffett. 
वॉरन बफे और बिल गेट्स ये रैंक नंबर वन एंड नंबर टू रिचेस्ट मैन रहे हैं वर्ल्ड में दोनों एक दफा बिल गेट्स के घर पर एक पार्टी के अंदर में मिलते हैं ठीक है और बिल गेट्स के जो फादर हैं अब एक्चुअली डिनर सारा हो गया है और वो कुछ ऐसी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो बिल गेट्स के फादर ने वॉरन बफे और बिल गेट्स दोनों से सवाल पूछा सवाल ये था कि कौन सी वो सिंगल क्वालिटी है सिर्फ एक ही क्वालिटी बताना है दोनों ने भी वो कौन सी सिंगल क्वालिटी है जिसने आपको लाइफ में इतना सक्सेसफुल बनाया बिल गेट्स रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ वॉरन बफे सेकेंड रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ इनसे ये सवाल पूछा जा रहा है और दोनों को पेन और पेपर दिया गया कि उन्होंने वो क्वालिटी लिखना है ठीक है बोथ ऑफ देम रोट दैट वन क्वालिटी विच दे फेल्ड मेड देम सो सक्सेसफुल इन लाइफ एंड हैंडेड ओवर द पेपर टू बिल गेट्स फादर बिल गेट्स फादर रेड देर आंसर एंड बोथ ऑफ देम हैज रिटर्न द सेम क्वालिटी ऑन दैट पीस ऑफ पेपर विच वॉज फोकस फोकस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इन जूमिंग इन ऑन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम ये दोनों चीजों के अंदर मतलब लॉन्ग टर्म किसी एक करियर गोल के ऊपर में फोकस रखना और एक वक्त पे जब आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस रखना ये दोनों भी फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फोकस से काम करते हैं तब आपके अंदर की सारी पोटेंशियलिटीज जो है वो बाहर निखर कर आती है अगर आप पांच छह चीजों पर एक साथ में काम कर रहे हैं तो आप सभी जगह पर में मीडियोकर ही होंगे और आज का जो जमाना है जो मैडम ने शुरुआत में कहा था कि आज के जो चैलेंजेस हैं आज का जमाना दोस्तों स्पेशलाइजेशन का मैं तो कहूंगा ये सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है ठीक है आप किसी नीच एरिया के अंदर में आप इतने अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए कि आपका फिर कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं होना चाहिए उसका कोई भी करियर में आप चले जाएंगे यू हैव टू गेट स्पेशलाइज होल्ड इन टू सर्टन स्पेसिफिक एरिया एंड दैट विल कम वेन यू डेवलप दी हैबिट ऑफ फोकसिंग ठीक है Lastly, I'm just sharing this particular uh, matrix with you. This is called as the Eisenhower matrix. Okay? America's President Dwight Eisenhower has suggested this matrix. Okay? He was the 34th President of America and also the General of the Allied Forces in World War II. He was leading the Allied Forces. So he used to use this matrix to optimize his activities. क्या है ये matrix? देखिए इस मैट्रिक्स में आपको चार क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं दीज क्वाड्रेंट्स आर बेस्ड ऑन एक्टिविटीज विच आर अर्जेंट और नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है हम जो भी एक्टिविटीज दिन भर में करते हैं इनको इन चार क्वाड्रेंट्स में हम रख सकते हैं पहला क्वाड्रेंट है देखिए अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इसमें वो एक्टिविटीज आएंगी जो अर्जेंट भी है इमीडिएट करना जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है Second quadrant is important but not urgent. The activity is important, but you need not do it immediately. आप उसको बाद में भी कर सकते हैं तीसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज विच आर नॉट इंपॉर्टेंट बट दे आर अर्जेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट यहां पर ऐसी एक्टिविटीज आएंगी जो ना कि ना ही अर्जेंट है ना ही वो इंपॉर्टेंट है ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूं वो एक्टिविटीज जो आपको इमीजिएटली करना जरूरी है वो है कहलाती है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल आपको चार बजे असाइनमेंट सबमिट करना है ठीक है और आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया अब ये कैसी एक्टिविटी हो गई ये हो गई अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वट डू हैव टू डू यू हैव टू डू इट राइट अवे ये जनरली क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है फायर फाइटिंग ठीक है काम हमने पहले करना चाहिए था किया नहीं अब लास्ट मोमेंट आ गया है अब तो जैसे तैसे जो है वो काम तो निपटाना ही निपटाना है ठीक है दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर इज नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट विच मींस आपको फॉर एग्जांपल अगले हफ्ते असाइनमेंट सबमिट करना है और आपके पास पूरा हफ्ता है अब असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है दीज एक्टिविटीज कम इन द सेकेंड क्वार्टर इसको आप बाद में शेड्यूल कर सकते दोस्तों ये जो सेकेंड क्वार्टर है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट सक्सेसफुल पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम डूइंग दिस डूइंग एक्टिविटीज विच आर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट अगर आप फायर फाइटिंग मोड से निकलना चाहते हैं यहां से बाहर निकलना चाहते हैं ठीक है लाइफ को प्रोडक्टिव तरीके से जीना चाहते हैं अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं 
तो ज्यादा से ज्यादा इन एक्टिविटीज पर फोकस कीजिए टास्क विच आर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्ज जब आप यहां फोकस करते हैं जैसे अब असाइनमेंट आपको अगले हफ्ते देना है आज ही आपने काम शुरू कर दिया तो क्या होगा आप आपका बेस्ट दे सकते हो उस असाइनमेंट ठीक है आपकी असाइनमेंट अच्छी बनी है आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा दैट आई डिड अ गुड जॉब योर टीचर विल बी इम्प्रेस योर फ्रेंड योर पियर सर्कल विल बी इम्प्रेस दैट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन इन लाइफ अगर आपने ये नहीं किया और अगले हफ्ते जो है फिर आप लास्ट मोमेंट पे कम काम जो है वो शुरू करते हैं तो फिर वो फायर फाइटिंग मोड में यानी ऑर्डरेंट वन में आ जाता है मैं एक सिंपल टास्क मैं आपको देता हूं यहां से आगे सिर्फ दस दिन ठीक है सिर्फ दस दिन आप ये एक्टिविटी कीजिए फॉर द नेक्स्ट टेन डेज ट्राई टू डू एटलीस्ट फाइव टास्क एवरी डे फाइव टास्क एवरी डे विच फॉल इन दिस क्वार्रेंट इंपॉर्टेंट बट नॉट Five tasks every day. Do it for ten days only, and at the end of ten days, assess how it has had an impact on your productivity. Okay. Third quadrant is neither important, is not important but urgent. IPL का match आ रहा है. अब उसको live देखने में ही असली मजा है. अगर live देखा तो ही मजा आएगा. ठीक है? तो urgent है. लेकिन क्या वो important है? बिल्कुल नहीं. ठीक है? तो ऐसी एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है इन एक्टिविटीज को या तो किसी और को दे दिया जाए अगर आप मैनेजरियल अथॉरिटी रखते हैं तो उसको डेलीगेट आपको करना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए और आखिरी क्वाड्रेंट है नाइदर इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट दीज आर द टाइम वेस्टर एक्टिविटीज गाइड ना तो ये इंपॉर्टेंट होती है ना ही ये अर्जेंट होती है व्हाट्सएप पर किसी मेस्ट फ्रेंड ने कोई मीम डाल दिया कोई वीडियो शेयर कर दिया और उस पर फिर चर्चा चली है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर में बहुत ज्यादा लोग गुस्से में भी रहते हैं किसी और दूसरी आइडियोलॉजी के व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसमें डिबेट छिड़ती है और कई घंटों तक हम उस डिबेट में लगे रहते हैं जिसका हासिल कुछ नहीं होता नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट कॉन्शियसली कीप आउट दीज एक्टिविटीज फ्रॉम योर कैलेंडर तो दिस इज द आईज एन होवर मेट्रिक्स गाइड एंड दीज आर द टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल दैट आई सजेस्टेड यू so that you can optimize your time be your productive best do well in your academics as well as prepare for the civil service exam this is jawad kazi guys and i have a telegram channel by the same name jawad kazi current affairs telegram channel par aap mujhe follow kar sakte hain i keep on sharing upsc related content on that channel along with a lot of such productivity related aspects also so this is in fair bit from my side regarding civil services exam how you should go about preparing it and some productivity related uh, suggestions also if you have any doubts uh, feel free to ask the questions i will request uh, the management of uh, raisoni university uh, to facilitate the questions from the students or maybe you could post it in the chat box and i'll be most uh, happy to answer your questions if you have some okay so that's all from my side in terms of my presentation <coughs> Okay, uh, we have spent uh, deeply providing the guidance as a basic of the civil services examination. So, I think the students can ask their doubts in chat. So, sir. <coughs> सर आपला आवाज स्पष्ट ये नहीं आवाज चैट बॉक्स मध्य एक प्रश्न है मैं तो एड्रेस करते हाँ चैट बॉक्स मध्य एक प्रश्न मैं प्लीज हाँ मैं विद्या संग हाँ डि स्टूडेंट एज मैम से सर ऑल्सो सेज दैट यू आर एट फर्स्ट इयर सम स्टूडेंट एट से and uh, some may be at uh, third year so the questions or pattern of questions may be different so now you can 
ask your questions or query directly mr uh, kaji sir for that uh, you can uh, unmute your device and you may directly ask your question to mr kaji sir or you can write your question in live chat box also now we are allowing to discuss all these questions or query uh, with our uh, speaker sir so please you can write your question in chat box thank you thank you very much okay uh, chat box ke sawal main yahan se lena shuru karta hu uh, ek sawal pucha hai uh, vaishnavi ne ke uh, suggest a coaching for npsc in nagpur region and fee structure uh, nagpur region mein nagpur city mein uh, we have our own branch so i will definitely recommend that you can visit that uh, for further details you can contact uh, dr namna gudde also uh, he is available uh, you, he will uh, let you know the details if you need to go uh, any further that is one question that was asked Aditya has asked के preparation करना है first year के students कहाँ से शुरू करें तो Aditya मेरा आपको suggestion होगा कि आप सबसे पहले जैसे मैंने बताया syllabus और previous years question paper ये सबसे आपका starting point होना चाहिए सबसे important starting point होना चाहिए पहले syllabus को अच्छे से समझिए previous years question papers को देखिए और फिर उसके बाद में आप एन सी आर टी के टेक्सट बुक से आप स्टार्ट कीजिए मैंने आपको एन सी आर टी की टेक्सट बुक्स की लिस्ट स्क्रीन पर बताई थी आपने उसका स्क्रीन शॉट लिया होगा आप उस एनसीआरटी से आप शुरू कर सकते हैं ठीक है सो दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू इट विल हेल्प यू टू बिल्ड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम कैन आई अटेम्प यूपीएससी वेन आई एम इन फाइनल ईयर इज वॉट उज्जवल हैज आस्ट ये उज्जवल जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो उस वक्त में आप यूपीएससी की एग्जाम फिलिम्स आप अटेम्प कर सकते हैं सिर्फ जब मेन एग्जामिनेशन होगा उसके पहले आपको आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए क्योंकि मेन्स के फॉर्म के वक्त में आपको वो मार्कशीट की जरूरत पड़ती है यूपीएससी का मेन एग्जाम जनरली स्पीकिंग अभी फिलहाल सितंबर अक्टूबर इस रेंज के अंदर में आता है इस साल एक्सेप्शन है कोविड की वजह से तो अक्टूबर के आसपास अगर आपकी मार्कशीट आपको मिलने वाली है तो आप फाइनल ईयर के अंदर में बिल्कुल एग्जाम आप लिख सकते हैं जल आप जो है मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं और मेरा पर्सनल नंबर जो है वो मानी सर के पास में है अगर आप मुझसे पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो नंबर मानी सर के पास है आप सर से नंबर ले सकते हैं कैन ड्रॉप मी है टेक्स्ट कैन कॉल मी नो प्रॉब्लम प्रांजल ने पूछा है सवाल कि क्या स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना जरूरी है तो प्रांजल एम की एग्जाम के लिए स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है जैसे यूपीएससी में सीबीएसई की टेक्सट बुक्स पढ़ना होता है वैसे स्टेट बोर्ड की टेक्सट बुक्स एमपीएससी के लिए जरूरी होती है हाँ यूपीएससी अगर आप कर रहे हैं तो फिर सिर्फ सीबीएसई की टेक्सट बुक्स आपके लिए सफिशिएंट है वहां फिर आपको महाराष्ट्र की टेक्सट बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है हाँ आदित्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर क्या दिल्ली जाना जरूरी है यूपीएससी की तैयारी के लिए तो मैं कहूंगा आदित्य बिल्कुल जरूरी नहीं है आप जहां है वहां पर रह करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक सारा मटेरियल अब ऑनलाइन अवेलेबल है कोचिंग अवेलेबल है वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है दिल्ली जाने से आपको एक्सेस जो पहले कभी में भी फिफ्टीन ईयर्स जो बेनिफिट होता था वो एक्सेस अब नहीं है तो आप बिल्कुल नागपुर में रह करके या आपका जो भी होम टाउन होगा वहां पर में रह करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए डायरेक्ट और ऑनलाइन ये दोनों भी अजिंक्य मेथड अवेलेबल है आप डॉक्टर नवनाथ गुगे जो मेरे टीम के सदस्य हैं उनके साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके जस्ट प्रॉब्लम में चैट की मिलती है यस डेफिनेटली एंड ब्रांचेस और रिगार्डिंग दिस कोर्सेस आई विल टेल यू द डिटेल एट द एंड ऑफ सेशन यस शादाब ने सवाल पूछा है कि एमपीएससी कब दी जा सकती है शादाब यूपीएससी की तरह ही एमपीएससी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर में आप उसको दे सकते हैं बस अगेन वहां पर में भी आपको मेंस के पहले आपका फाइनल जो मार्कशीट है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए अगर वो हो रहा है तो आप एमपीएससी के एग्जाम फाइनल ईयर में रहते हुए दे सकते हैं क्योंकि एज क्राइटेरिया ट्वेंटी वन आपका मीट हो जाता है और ग्रेजुएशन ये एलिजिबिलिटी है इसलिए मार्क लिस्ट जरूरी होती है तो ये दोनों चीजें जहां मैच हो रही है वहां पर आप बिल्कुल फाइनल ईयर में रहते हुए एग्जाम आप दे सकते हैं अनंता ने सवाल पूछा है कि क्वेश्चन का क्राइटेरिया कैसा रहेगा अनंता आपका सवाल मेरे पूरे समझ में नहीं आया है कि क्राइटेरिया से आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है शायद आप 
क्वेश्चन की लेवल या उसकी क्वालिटी आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं ये रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इस इंटेंशन से क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन की क्वालिटी या उसकी लेवल जो है वो इस लेवल की होती है दो चीजें उसमें हैं एक तो आपने अगर सिलेबस के ऊपर में सोचा है नहीं कि सिर्फ आपने बस क्राइम क्राइमिंग किया है अगर आपने सही में कंसेप्ट के ऊपर में अगर आपने विचार मंथन किया है तो आप उसके सवाल को जवाब दे सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन दे दो तो दे डोंट अलाउ यू टू सिंपली क्राइम अप थिंग्स एंड आंसर द क्वेश्चन यू मस्ट हैव जेन्युनली अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई दैट दैट इज वॉट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट इज देर इन यूपीएससी और इसके लिए कोई बहुत हाई लेवल का आई क्यू चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं यू जस्ट नीड अ थिंकिंग माइंड जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए ठीक है दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन एग्जामिनेशन एमपीएससी में कौन सी पोस्ट होती है ये प्रांजल ने पूछा है यूपीएससी की तरह ही एमपीएससी के अंदर में भी मल्टीपल पोस्ट स्टेट सर्विसेज के एग्जाम से आपको मिल सकती है एक ही एग्जाम स्टेट सर्विसेज और कई सारी पोस्ट सत्रह अठारह पोस्ट आपको उस एग्जाम से मिल सकती है इसमें प्रोमिनेंट अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दू तो उसमें डेप्यूटी कलेक्टर है डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसके अंदर में असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स है उसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है उसके अंदर में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है ऐसी बहुत सारी अच्छी पोस्ट आपको एमपीएससी की स्टेट सर्विसेज ऐसी भी मिलती है जो क्लास वन या क्लास टू कैटेगरी की होती है इसके अलावा एमपीएससी की और भी दूसरी छोटी एग्जाम्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल पी एस आई एस टी आई पुलिस सब इंस्पेक्टर सेल्स टैक इंस्पेक्टर इनकी एग्जाम होती है सेक्शन ऑफिसर की एग्जाम होती है ऐसे और भी छोटे एग्जाम्स एमपीएससी द्वारा लिए जाते हैं ठीक है सो पोस्ट बहुत है बहुत अच्छे पोस्ट है अच्छी सैलरी पर्स और फैसिलिटीज वाली पोस्ट एमपीएससी में भी है आदित्य ने सवाल पूछा है इंडियन फॉरेन सर्विस क्या होती है आदित्य भारत देश की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे देश के ऑफिसर्स दूसरे देशों में एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में पोस्टेड होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है तो अमेरिका के जो बड़े बड़े शहर हैं चाहे वॉशिंगटन डीसी है या न्यूयॉर्क है या ह्यूस्टन है यहाँ पर में हमारे एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स होते हैं जहाँ भारत के फॉरन सर्विसेज के अधिकारी पोस्टेड होते हैं वहां वो अमेरिका की सरकार के साथ में अमेरिका के लोगों के साथ में भारत के संबंधों को ज्यादा घनिष्ठ ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और वहां के साथ ही जो इंडियन लोग रह रहे हैं यहाँ से बहुत सारे इंडियन वहां जाते हैं और वहां पर बहुत सारी कठिनाइयां फेस करते हैं तो उनको हेल्प करने का काम भी हमारी इंडियन फॉरन सर्विस के अधिकारी वहां पर करते हैं इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक है ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज में भी हमारे फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स जो है वो पोस्टेड होते हैं और वहां पर में फिर जो भी विषय डिस्कस हो रहा है वहां पर भारत का पक्ष रखना उस डिस्कशन के अंदर में भारत के पक्ष को ज्यादा से ज्यादा वहां पर स्थान मिले या उसके हिसाब से चीजें हो इसके लिए कोशिश करना ये हमारी इंडियन फॉरन सर्विस करती है अब देखिए जैसे चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर पर डिस्प्यूट चल रहा था आई बॉल टू आई बॉल हमारी आर्म फोर्सेज आमने सामने है अब ये तो हम चीजें देख रहे हैं लेकिन फर्जे के पीछे हमारी फॉरेन सर्विस भी चाइना के साथ में अपने रिलेशन को जो है वो सुधारने के लिए इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली एंगेज कर रही है कोशिश कर रही है दूसरे और देशों के साथ मिलकर के हम चाइना पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भारत के जो इंटरेस्ट हैं और भारतीय लोग जो बाहर रह रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारी इंडियन फॉरन सर्विस काम करती है फूड इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर ये जो है इसकी आपकी एमपीएससी की एग्जाम होती है अलग से तो वो यूपीएससी के अंदर में नहीं आती एमपीएससी के अंदर में आती ओके वैष्णवी करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर के अलावा आप जो हमारी मंथली मैगजीन आती है तो यूनिक अकेडमी की आप उसको रेफर कर सकते हैं ये फ्रीली अवेलेबल होती है यूनिक अकेडमी की वेबसाइट पर तो उसको आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा अगर आप मराठी में चाहते हैं तो यूनिक बुलेटिन नाम का एक बहुत अच्छा मंथली मैगजीन तो यूनिक अकेडमी निकालती है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं ये अच्छे रिसोर्सेज होंगे नहीं नहीं आपने प्रीलिम्स क्लियर किया शिवानी तो आप मेंस के लिए जाते हैं मेंस आप क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फिर इंटरव्यू का स्कोर और मेंस का स्कोर एड अप करके देखा जाता है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं अगर आप आ रहे हैं तो आपको पोस्ट मिलती है अगर नहीं आ रहे हैं तो आप वापस से अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है 
तो एक साइकिल का एक अटेम्प्ट होता है प्रिलिम्स मीन इंटरव्यू ये एक साइकिल है तो ये एक अटेम्प्ट हो गया आपका आप उसमें प्रिलिम्स तक प्रिलिम्स पास हुए नहीं हुए या फाइनल सिलेक्शन हुआ आपका वो आपका एक अटेम्प्ट आपका काउंट होगा ये एक अटेम्प्ट खत्म होने के बाद जैसे आप दो में फॉर एग्जाम्पल प्रिलिम्स हुआ अब उसका मेन होने जा रहा है फिर इंटरव्यू होगा तो ये दो वाला एक अटेम्प्ट इस तरीके से काउंट होता है हाँ एक अच्छा सवाल पूछा है मयूर ने एंड मेरी हैप्पी कि मयूर जो है वो काफी एडवांस लेवल पर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने सवाल पूछा है कि इकोनॉमी की तैयारी कैसे की जाए इकोनॉमी प्रिपेयर करने में दिक्कत आ रही है इकोनॉमी थोड़ा सा उसमें टेक्निकलिटीज होने की वजह से कभी कभी कुछ स्टूडेंट उसको चैलेंजिंग महसूस करते हैं तो इसको मेरा बहुत सिंपल सजेशन है पहले आप क्या कीजिए एनसीआर टीज आप पढ़िए इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक ये दो एनसीआर में से आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए ठीक है ये कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी तो आगे का आपका डेवलपमेंट आसान होगा वन सेकेंड यूट्यूब पर मृणाल का चैनल है मृणाल नाम के व्यक्ति हैं जो पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए उनका एक चैनल है जिसमें इकोनॉमी के वीडियोज उन्होंने दिए हैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इकोनॉमी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है तो उस चैनल को आप देखिए वहां पर इकोनॉमी की प्ले को आप सुनिए तो आपके बहुत सारी बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएगी और फिर उसके बाद में आप कोई भी स्टैंडर्ड इकोनॉमी की रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं चाहे वो रमेश सिंह हो या आप दत्ता सुंदरम बहुत सारी और मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं पहले आपका बेसिक्स क्लियर कर लीजिए फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स पर जाइए ताकि वो बुक्स डील करना आपके लिए आसान हो दीक्षा आपको किसी स्पेसिफिक सर्विस के हिसाब से तैयारी नहीं करनी होती आपको बस एग्जाम का सिलेबस और उसका जो पैटर्न है उसके हिसाब से तैयारी करनी होती है आपको बाद में आपने जो प्रेफरेंस दिया है सर्विसेज का उसके हिसाब से और आपके रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है सो so, आपको किसी स्पेसिफिक सर्विस के हिसाब से कोई अलग प्रेपरेशन नहीं करना होता है मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे आप फॉरन सर्विस में जाना चाह रहे हैं तो आपका काम बस ये है कि आप अच्छे से अच्छा रैंक लें ताकि वो रैंक पर आपको फॉरन सर्विस एलोकेट हो सके फॉरन सर्विस के लिए कुछ अलग से तैयारी एस एच आपको नहीं करनी है और फॉर दैट मैटर किसी और सर्विस के लिए भी नहीं करनी है आपको बस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हाँ एमपीएससी में भी तीन स्टेजेस होते हैं शादा प्रिलिम्स मेंस और इंटरव्यू इन तीन स्टेजेस से एमपीएससी की भी एग्जाम गुजरती है नहीं डायरेक्ट आदित्य डीएम नहीं बनते आप, आपको शुरुआत में एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की पोस्ट पर काम करना पड़ता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की पोस्ट पर कुछ काम करने के बाद में तो और दूसरे पोस्ट का आपको कुछ आ, सालों तक एक्सपीरियंस दिया जाता है जनरली अगर छोटा स्टेट है तो एक साल से पांच साल में आप नियम बन जाते हैं महाराष्ट्र जैसा स्टेट है थोड़ा महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है ज्यादा यहाँ पर मेरे रिसोर्सेज है कॉम्प्लिकेशन है डिफिकल्टी ज्यादा है तो ऐसी स्टेट के अंदर में आपको सात से आठ साल आ, कम से कम आपको लग जाते हैं तो एस से नियम बनने तक बीच में फिर सी जैसी पोस्ट है या और भी सी जैसी पोस्ट है ऐसी कुछ पोस्ट से आप घूम करके फिर डीएम लाइन तक जाते हैं छोटे स्टेट्स में आप चार साल में चार से पांच साल में आप डीएम बन सकते एग्री सॉरी गौरव को एग्री मेरा विषय नहीं रहा है इस वजह से एग्री के रिलेटेड मैं स्पेसिफिक आपको इनपुट्स नहीं दे पाऊंगा लेकिन आप डॉक्टर नमनाथ गुबे सर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं वो हमारी किसी एग्री फैकल्टी से आपको कनेक्ट करवाएंगे तो कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मेरे जो एग्री के कुलीग है वो डेफिनेटली आपको यूपीएससी के लिए शिवानी एक बुक लिस्ट है मैं माने सर के पास में बुक लिस्ट ये भेज दूंगा एक बुक नहीं है उसके अंदर मैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से थोड़ी सी मल्टीपल बुक्स हैं आप शुरुआत में फिलहाल में एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी लिस्ट मैंने आपको बताई थी और फिर बाद में आप उन बुक्स के ऊपर में जा सकते हैं मैं लिस्ट आपको भिजवा दूंगी हाँ वैसे भी एमपीएससी का इंटरव्यू भी बिल्कुल यूपीएससी की तरह ही होता है ड्यूरेशन बहरहाल एमपीएससी के इंटरव्यू का कम होता है और जनरली यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है एनालिटिकल होता है रिलेटिव टू एमपीएससी बट ब्रॉड अगर आप पैनल देखेंगे तो सिमिलर ही इंटरव्यू लबासना क्या है आदित्य ने पूछा है लबासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये शॉर्ट फॉर्म है लबासना लबासना ये वो अकेडमी है जहां पर में आई ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है उत्तराखंड में मसूरी डिस्ट्रिक्ट में 
बड़ी ही खूबसूरत जगह पर हिल एरिया के अंदर में लबासना की एकेडमी बनी हुई है जहां पर मैं आपकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है आपने टॉपर्स के वीडियोस और फोटोज देखे होंगे जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं आपको ऐसा लगेगा आप स्वर्ग में आ गए आपकी ट्रेनिंग सूरी में हो रही है सारे स्नो क्लैड माउंटेन्स है हिल एरिया है और बहुत अच्छा आपका ख्याल रखा जाता है बहुत अच्छे पढ़ा अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है आपको कोर्स करिकुलम बहुत अच्छा है इंटरेस्टिंग है आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलती है लेकिन लंबा ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आप ग्राउंड पर भी पोस्टेड होते हैं ट्रैवल आप करते हैं भारत दर्शन का आपको मौका मिलता है जो सारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान में तीन महीने के लिए पूरे भारत के दर्शन के लिए भेजा जाता है ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सारा ट्रेनिंग होता है एमपीएससी में कार्तिक अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है जब तक आपकी एज पार नहीं होती तब तक आप एमपीएससी में अटेम्प्ट कर सकते हाँ एमपीएससी में भी तीन स्टेजेस होते हैं शादा मैं आपको बताया हूँ हाँ बैंकिंग से रिलेटेड सवाल पूछा है दोस्तों मैं क्योंकि स्टेट बैंक में मैं खुद भी प्रोफेशनली ऑफिसर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इस चीज पे एक्सरसाइज करके जाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इस एग्जाम को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता पता नहीं क्यों मराठी टक्का या परीक्षे मध्य खूब कमी आए बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आप में से जो लोग चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में करियर करें आप प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एग्जाम है या आर आर बी की एग्जाम है आरबीआई की बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्स हैं आप बैंकिंग के एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं यूनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हमने इसके वीडियोज भी रखे हैं मेरा भी वीडियो है मेरे और कलीग्स का भी है आप जरूर देखिए इस सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है लेकिन हमारे यहाँ जनरली पता नहीं होता और बैंकिंग के एग्जाम ये छोटी और सिंपल होती है सिर्फ एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम होता है उसके बाद में इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है और पोस्ट और जॉब जो है बहुत अच्छी है बैंकिंग के साथ साथ में एस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी भी एग्जाम्स बहुत अच्छी है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बहुत सारी अच्छी पोस्ट इसमें होती है मैं ज्यादा डिटेल में आपका वक्त नहीं लेता हूँ क्योंकि कल परसों ही हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके सारे डिटेल वेबिनार्स अपलोड हुए हैं आपको जरूर देखिए आपको उसमें सारी उसकी जानकारी आपको मिलेगी बैंकिंग एग्जाम के लिए आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं चाहे आप फार्मा से हैं चाहे आप किसी भी और इससे एस एस ग्रेजुएशन का कोई वहां पर में कंपल्शन नहीं है अनुनति भट्टाचार्य मैडम जो एस बी आई की चेयरपर्सन थी शी हैड डन एम ए इन एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर ठीक है एम ए इंग्लिश करके वो प्रोफेशनरी ऑफिसर बनी है शी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में एस एच कॉमर्स या एन बी ए होने का एस एच कोई क्राइटेरिया नहीं है आप बिल्कुल कर सकते यूपीएससी के लिए छह आइटम्स होते हैं शादा जैसे मैंने बताया था आपको नहीं एमपीएससी में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता दोस्त एमपीएससी के अंदर में बस आपके जनरल स्टडीज के और लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं इंटरव्यू के अंदर में प्रांजल ऐसे कोई फेल नहीं होता इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलते हैं उसमें पास फेल नहीं होता इंटरव्यू के मार्क्स एड होते हैं इन योर मेन्स के मार्क्स और फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है ठीक ऐसी प्रोसेस होती है तो मान लीजिए कि अगर आप इंटरव्यू तक गए और आपके नंबर मेंस प्लस इंटरव्यू इतने नहीं है कि आप फाइनल लिस्ट में आ जाएं तो फिर आपको वापस से प्रीलिम्स देना पड़ता है पूरी साइकिल फिर से दोहरानी यूपीएससी का इंटरव्यू एक 40 45 मिनट्स मैक्स इस रेंज के अंदर में चलता है लबास्ता में दोस्त बेसिकली वो ट्रेनिंग सेंटर आई के लिए है लेकिन शुरुआत में एक फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स लबासना जाते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए और फिर बाद में सभी फाउंडेशन कोर्स के बाद अपनी अपनी एकेडमीज चले जाते हैं आई वहीं पर रहते हैं और वो एकेडमी आई के ट्रेनिंग के लिए है लेकिन फाउंडेशन कोर्स सभी का साथ में लबासना में ऑप्शनल कौन सा हेल्पफुल होगा ये सवाल पूछा है तो ऑप्शनल एस ऐसा कोई हेल्पफुल या वो ये नहीं होता मैंने जो चार क्राइटेरिया आपको बताए उन पर आपको फोकस करना है आपका इंटरेस्ट किसमें है उसके बाद में आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिव्यू करना है तीसरा उसका गाइडेंस और स्टडी मटेरियल होना चाहिए ये सब चीजें जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है आपके लिए फिट बैठ रही है तो वो ऑप्शन आपके लिए अच्छा है एमपीएससी के लिए भी यशदा के अंदर में पहले शुरुआत की बेसिक ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में हर एक सर्विस की अपनी अलग ट्रेनिंग अकेडमी है जैसे पुलिस के लिए नासिक में अकेडमी है तो वहां पर भी उनकी ट्रेनिंग होती है तो हर एक सर्विस के हिसाब से अपनी अपनी ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर में एमपीएससी के सिविल सर्विस की ट्रेनिंग होती है फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जॉब्स जो है वो एमपीएससी के अंदर में से आते हैं तो उसके लिए वो लेकिन उतना उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो रेगुलर नहीं है मेरे एक कलीग है प्रवीण भूपेश सर वो उसमें बहुत एक्सपर्ट है मैं 
मान्य से सजेस्ट करूंगा घर में कि उनका एक सेशन रखें अगर आपके यहाँ पर फार्मासिस्ट अगर ज्यादा आज के ऑडियंस में है मे बी स्पेशल सेशन उसके लिए रखा जाता है स्पेशलिस्ट विदिस्ट एग्जामिनेशन या अगर नहीं भी होता तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर गुगे सर को ही विल गेट यू कनेक्टेड विद प्रवीण गुगे एग्रीकल्चर इज एन ऑप्शनल बहुत अच्छा है आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं इंटरेस्टिंग है अगर आपने एग्री बी एस सी एग्री कर रखा है आप डेफिनेटली उसको ऑप्ट कर सकते हैं जीएस में भी आपको उसको इनडायरेक्टली डेफिनेटली पेपर जीएस पेपर से भी उसका बेनिफिट मिलता है लेकिन अगर आपने बी एस सी एग्री किया है तभी आप उसको ले सकते शायद आप बैंकिंग रिलेटेड अब मैं ज्यादा उसमें वक्त नहीं लेता हूँ क्योंकि हमारा टाइम जो है वो खत्म हो चुका है बिल्कुल और बैंकिंग के जो वेबिनार है यूनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उस पर मैंने भी डिटेल में वो सारी चीजें बताई है और मेरे और दूसरे कोलिग्स ने भी इस पर बताया है इसलिए आप कुछ वैसे वेबिनार देखिए और पर्सनली आप मुझसे जब चाहे जब कनेक्ट कर सकते कट ऑफ एंड सच मार्क्स नहीं है प्रांजल हर साल जो है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से टॉपर और उसके बाद के सारों की लिस्ट बनती है कितने पोस्ट है सपोज 700 पोस्ट है तो पहले 700 जो बंदे आए हुए हैं उनको पोस्ट मिलेगी तो 701 जो होगा उसको नहीं मिलेगी अब वहां पर मैं 70 का जो मार्क्स था वो फाइनल कट ऑफ बनेगा तो हर साल ये वेरी करता है तो ऐसे ऐसा कोई फिक्स कट ऑफ उसका नहीं है जैसे दूसरे और एग्जाम्स के अंदर में होता है आई एस की ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट होती है क्योंकि दोनों का जॉब रोल बहुत अलग है इस वजह से और रोबस्ट बनाया जाता है ये सारी चीजें आपको आईपीएस की ट्रेनिंग में मिलती हैं। क्वेश्चन भी थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस आपके साइड से भी क्वेश्चंस आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं सर्टेन थिंग्स विद यू और उसके बाद में फिर डॉक्टर मानिक I think Dr. Mohan has asked something. Yes, yes. Yes, yes. I, I want to uh, do some th some uh, things on some platform uh, for the student, uh, which will be very much helpful for them at this stage. Uh, student, I have sent some slides to my mani sir on WhatsApp. We have made three platforms there. एक है वेबसाइट ऑफ यूनिक एकेडमी ये वेबसाइट के ऊपर आपको सिलेबस जो स्टूडेंट को यूपीएससी करना है जिनको एमपीएससी करना है या बैंकिंग करना हो तो ये ऐसे कोर्सेज के हिसाब से हमने डिफ्रेंसिएट करके प्लेटफॉर्म बनाए हैं उनके सिलेबस हैं वहाँ पे कुछ पेपर पैटर्न्स है तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यूनिक अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा दूसरी बात यह है आपको ई लर्निंग का ईमेल आईडी भी हमने वहाँ पे दिया है सर से आप ले सकते सर से तीसरी बात है वहाँ पे दो कॉन्टैक्ट नंबर हमने बनाए थे उसको जो भी कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आपको किया है वो भेज जो आप कभी भी हेल्प लगे कंप्यूटर एग्जाम की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग तो आप के भी वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट ने एग्री यूपीएससी के बारे में पूछा कुछ इंजीनियरिंग तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इसके ऊपर अगर कुछ आप अगर चाहते हो तो ये सब्जेक्ट के ऊपर हम उस फैकल्टी को या तज्ञ मंडली को अपॉइंट करके हम अलग से एक वेबिनार भी ले सकते हैं या आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर हम देने वाले हैं वहां पे जाके भी वो जो आ, मतलब एग्री के जो सर है उनसे आपको कनेक्ट किया जाएगा और वहां से भी आप वहां से इंफॉर्मेशन आपके तरफ आ, मतलब रिसीव कर सकते हैं दूसरी बात है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क अबाउट द बुक लिस्ट 
for UPSC, MPSC and other courses also. I have sent the link uh, to uh, Mr. Suhas Mane sir. This link se aap pura uh, jo unique academy ne jo books banaya hai, jo hamare publication ne jo UPSC regarding, MPSC regarding ya PSI, STI ke regarding jo book list diye hai, wo sab book list aapko wahan pe milegi, wo agar link ko aap click karte hai to. दूसरी बात यह है कि आज ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हम सब ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं कुछ स्टूडेंट को तकलीफ ना हो जाए जहां पे है वहां से उनको ये बुक्स अवेलेबल करने के लिए हमने ऑनलाइन बुक्स भी मंगाने की जो फैसिलिटी है वो भी अभी उपलब्ध की है तो आप Amazon और Flipkart से भी यूनिक एकेडमी के बुक मंगवा सकते हैं वो डिटेल सब लिंक मैंने माने सर के मोबाइल पे भेजी है वहां से आपको वो सब इंफॉर्मेशन मिलेंगी सर के सेशन में दूसरी एक बात बताई गई कि बुलेटिन जो करंट नॉलेज के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब हर महीने में यूनिक पब्लिकेशन से निकलती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए तो अभी ऑनलाइन भी ये बुक यूनिक बुलेटिन Uh, हमने लॉन्च किया है और फिलहाल पिछले दो महीने से ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा uh, जो यूनिक बुलेटिन है वो अभी पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बुक जा रही है सो सम स्टूडेंट आस्क अबाउट कोर्सेस ऑल्सो तो वो फोन जो नंबर दिए हैं मैंने वहां पे फोन करके आप हर एक कोर्स की हर एक ब्रांचेस फॉर एग्जांपल नागपुर में भी हमारे ब्रांचेस हैं वहां पे विजिट करके भी ये डिटेल से इंफॉर्मेशन आप आपके पास रिसीव कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट आई होप ऑल द डाउट्स एंड ऑल द क्वेश्चंस यू हैव मतलब जो भी न्यूनगण रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है कहां से स्टार्ट करना है uh, कौन से बुक लेना है ये सब इंफॉर्मेशन आप uh, हमारे रिस्पेक्टेड काजी सर से आपने लिया है डेफिनेटली विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी डेफिनेटली यू विल अचीव यूर गोल सो ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिक एकेडमी आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर माने सर ऑल द टीम ऑफ आवर राइसोनी यूनिवर्सिटीज एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स एंड all staff member also thank you thank you very much mane sir thank you so much uh, mr kadi sir for having uh details guidance that was discussed with mr and the staff and we can find the transcendence is the goal also the session is to be now from the perspective of a student so this is for you we have organized uh, this webinar for all the students Mr. Kadi, do and the webinar specifically for the students we have. So this is for the students. I would like to ask them to talk about how to do the students, how to do the students.